سلام دیروز توافق صلح طالبان با امریکا پس از 18 ماه گفتگو به امضا رسید طالبان گفتند عملی شدن به شرط های توافق شده ربط به حکومت افغانستان یا حکومت کابل نداره و امریکا تضمین عملی شدن آن را کرده است مانند رهایی 5000 زندانی طالب تا ده روز دیگر اما امروز رئیس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری که صبح امروز داشت گفت که هیچ نوع توافق روی رهایی شدن 5000 زندانی طالب از زندان های کشور وجود ندارد و عملی شدن هر نوع پیشرفت طالب با پس از آغاز گفتگوهای میان افغانان مشخص خواهد شد با این موقف گیری فضای صلح و توافق امریکا با طالبان به چالش کشیده می شود و به نظر می رسد فضای تقابل بیشتر خواهد شد و موقف دیروز تا امروز حکومت هم تغییر کرده است اما امضای توافق صلح امریکا با طالبان پس از 18 سال جنگ نفسگیر پرسش ها و نگرانی ها و خوشبینی های را ایجاد کرده است اما روی کرد چگونه روی کرد پروسی سال عملی شوه و راه منطقی و عملی تی شدن پروسی سال میان طالب و حکومت افغانستان چگونه است؟ به خط کابل خوش آمدید مفایز ازیمی هستم روی سال افغانستان و چگونگی نگرانی هایی که مطمئن شد در این برنامه بیشتر بحث میکنیم با مهمانم در استودیو آقایان سلیم خان قندوسی والی پیشین ولایت ننگرهار و همچنان تا لحظات دیگر غلام عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان هم در بحث با ما خواهند پیوست. آقای قندوزی بسیار خوش آمدین. از توافق چقدر امیدواری است چقدر نگرانی مطرح می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم اول خود تاسو تست هستم کاران تو طول و لیدون که اوردین که سلامون اورانده کم. سلام آشما. او خوشحالیم چه نن پیو دقم دست موضوع بانه بحث ده چه زمان ده کلون و کلون و ارمان و او اغا با افغانستان که یو دائمی صلح و دائمی اوربان ده و نور ده بختون ده خلاصون یو فرصت ده نو پا ده که شک نشته چه طول افغانان ده غی یگانه ارزو امید او همیشه چه دیو غختنه کرده ده که خبال ایبادت که ده و که خبال ناسو که ده داده چه پا افغانستان که سوله رجده که سلوی اخکال مسلسل پا ده ملک جنگونا بدبختی کلا پا یو نام کلا پا بل نام او بدبختانا چه ده کلام سایگان و کلا ده نره نور حوادونا پا اگه که دخیلو چه افغانان یو بل سر او جنگی در افغانان نن ده بدبختی حالت تر سیدی لیو تر نر سپوری ولی امید داده چه وس ده سل خبری روانی ده و منگ مطمئنه و انشالله چه داغ با خانه تیجا وارتی یا دایو قدم ده اولا نه قدم ده درست بحث نگرانی ها مطرح میشه می بسیاری ها نگرانی ها را مطرح میکنه که طالب با امریکا توافق کرد حکومت افغانستان خبر نداره از جزیات توافق که بحث عملی شدنش از تضمینی که امریکا برای طالبان داده مثلا پنج هزار زندانی را طالبان میگن که امریکا تضمین رها شدنش داره اما حکومت افغانستان میگه که هیچ نوع توافق به منظور رهای شدن زندانی ها وجود نداره گوری تشویشو نخوا و بزن اشتباهات خوشتا تشویشو نخوا داشته ده چه داغا سه چه پده توافق نامه که ویل شوی او یا دا کم توافق چه دا امریکا و دا طالبان و ترمند شوی دیر جزیات و سره نده خو پده که دا داخلی زمانگا دا داخلی کسیاسیون ده او که دا وانسان حکومت ده داغی غلطیانی بان باید دوه ایوزه که تر وس و نن روزی پوری اگر نهایی آیات چی باید لارشی او خبری او کی او یا افغانی بحث دپار آمادگی و نشید از سونه وقت شد روز پوری نداشته بی ولی د Taliban و د طرف اگر ولی روزی نشکل د آمریکا خبری Taliban سر شیرودی د دوی اگر بحث نر واندی اگری او درس خبر ل پیدا کرده او خبر آیات لری نو دیر ها گا مسائل چی وس مسیر من مخی از فکر کم یوم یو امده مشکل داده چی من گونه که ولی شو پو وقت باندی یا قوی آیات جور که ترسو اگر تشویشون چی من گلرو دال تباس شه بی بساط شکر آقای ابراهیم زاده با بحث بسیار خوش آمدین میشه بگوین که در شرایطی که ما قرار دارین در بحث سل افغانستان حکومت در چیگونه یک شرایط قرار گرفته یک طرف دیروز است با در کنفرانس خبری که با منشی ناتو داشتن با جمعی از رهبران سیاسی افغانستان هم حضور داشتن از امضای توافق سل استقبال کردن اما امروز رئیس جمهور غنی گفت که هیچ نوع توافق با منظور اجرایی شدن مثلا رهایی زندانیان طالبا اول وجود نداره شرایطی که حکومت افغانستان قرار گرفته چگونه یک وضعیت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما مدام کار عزیز مردم افغانستان سلام باشم 
البته حکومت افغانستان در یک منبستی قرار گرفته که امروز از یک طرف جامعه جهانی هستند و از یک طرف سیاسون قدرت طلبی که در داخل افغانستان هستند که هنوز انتخابات ما چند ماه میگذره سرنوشتی شما دیدین چند روز پیش که در تمام ولایت ولایت های شمالی اینا والی های خود سر معرفی کرده بودن میگفتن می که ما دولت موازی میسازیم و از یک طرف امریکایی ها هستن که انتخابات انتخاباتشان نزدیک هستن اونا یک مایده قرارداد با طالبان همجا کردن که از یک طرف مردم افغانستان خوشبین بودن که شامل قرارداد او آتش بس بین حکومت افغانستان و طالبان خود بودن و دیروز که ما قرارداد مشاهده کردیم و هیچ حرفی از حکومت افغانستان نیستن تنها آتش بس بین امریکا و طالبان هستند این هستند که طالبان هم طالب قدرتش بیشتر شد اینا را امریکا بر از اینا قوت بخشیدن و سی و چند کشوری که در اینجا بودن اینا هم طالبان را بر اسمیش شناختن و طالبان گروپ جنگجوی هستند که اونا اگر میخواند جنگ کنند اگر میخواند اگر میخواند که از جنگ دست بکشن باید در قدم اول اونا با حکومت افغانستان می جنگند آقای ابراهیم زاده چقدر نگرانی وجود دارد چقدر در بحث صلح افغانستان این قضیه میره به پیچیدگی های کلانش که یک بخش این طرف حکومت افغانستان جمع سیاسی و اون طرف طالبا گفتگویی که میان افغانان آغاز میشه به چالش کشیده شود البته این گفتگو هیچ نتایجی نداره اونا طالبا بارها نشستهای داشتن که میخواستن که بین با حکومت و قانون اساسی افغانستان قبول کنند اونا قبول نکردن گروه گروهی هستند که در اختیار خود قرار ندارن در اختیار آیس های پاکستان قرار دارن و حکومت افغانستان و سیاسون افغانستان هم یک دیست نیستن امروز زیادتر سیاسونی هستند که با حکومت طالب خوش هست نه با حکومت آقای غنی امروز هر فشاری که هست بالای شانه های حکومت افغانستان هستند و در امریکایی ها جنگ ویتنام در افغانستان در ویتنام 20 سال جنگ بودند بعد از 20 سال و اینا ویتنام اعلا کردند که ما با شما کمک میکنیم که یک میلیارد و پنجصد میلیون دلار کمک میکنیم و نکردن کمک خودم نکردن 20 سال اونا باز هم با هم جنگیدن تا که یک کشورشان سقوط کردن حالا چی چیز اتفاق میفته نگرانی چقدر جدی است نگرانی جدی هستن حکومت هر روز تجدید جنگ بیشتر میشه ما میان کی میان حکومت افغانستان و طالبانی که در جبهات می جنگن اونا پیمانی که فعلا پیش اونا هستن در قدم اول اونا رهایی 5000 زندانی 5000 زندانی که امروز از زندان آزاد شون دوباره میرن اونا چی تضمین وجود داره که اونا دوباره نجنگن اونا باز هم میرن در جبهات جنگ سلام میوردانن علیه حکومت افغانستان میجنگن و حالا در شرایط قرار داریم که امریکا متحد طالب شده و متحد حکومت سال هاست که بوده امریکا پشت منافع خود هست و پیشتر هم بر شما عرض کردم که اینا انتخاباتشان نزدیک است بعد از نتایج انتخابات امریکا معلوم میشه که اونا حامی طالب هستند یا پشتبان حکومت افغانستان او رو دیروز در هر کم شاید بودیم که وزیر دفاع امریکا گفتند که ما در پشتبان حکومت افغانستان هستیم بل. مگر اونا به حرف خود وفادار نیستن و فعلا به حکومت افغانستان در یک شرایط قرار داره که از یک طرف فشار داخلی هستند و از یک طرف دیگه هم فشار طالبان هستند و شرایطی هست که باید اگر طالبان صلح میکردن با حکومت اگر امریکا میخواستن که در افغانستان صلح پیاده شوه بین میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان میکردن یعنی توافق حکومت افغانستان نمیتونه باش کنار بیاد شما باید. شاید بودین که دیشب اونا گفتن که ما حتی حاضر نیستیم به حکومت افغانستان در یک میز بشینیم ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم وقتی که شما حکومت به رسمیت نمیشناسین با کی صلح میکنین امریکا میتونستن که نیروهای خود از افغانستان خارج کنه هیچ حرفی هم در میان نبودن حالا چی میشه به نظرتون به نظر من تجدید جنگ بیشتر خود شدن و طالبان قدرت بیشتر در اختیار خود دارن و حکومت افغانستان هم باید با سیاسون دست خود یکی کنند 
بتانن از تمام ترزی افغانستان دفاع کنند. پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان خط کابل ادامه داره. بسیار زود خوش آمدین روی توافق طالبا با امریکا صحبت میکنیم که رئیس جمهور غنی گفت هیچ نوع پیش شرط به منصور اجرای شدن عملی شدن توافق و پیش شرط هایی که امریکا با طالبا داشته و پذیرفته شده نزد حکومت افغانستان این توافق وجود نداره و زندانیان طالبایی که قرار است تا ده روز دیگر به اساس توافق نامه رها شوند چون این بحث پس از آغاز گفتگوی میان افغانان مشخص خواهد شد که رها شوند یا بحث هایی که فیصله هایی که صورت می گیره آقای خوندوزی شما به عنوان کسی که در ولایت ننگرهار بودین سالها کار کردین بس طالب و حکومت و مسئله جنگ افغانستان از نزدیک سالها نظارت کردین آن یک طرف بس طالبایی که آقای ابراهیم زاده گفتن که در گرو طالبا هستن مسئله دیگه سیاسیونی که هم دست نیستن انتخاباتی که نتیجهش به شکل پرچالش شد و امریکایی که هم با حکومت افغانستان پیمان استراتژیک داره و پیمان امنیتی داره و او طرف با طالبا توافق جدید امضا کرده با این شرایط وضعیت به کجا میکشه خب اول خود داده چه یو یو خبر واضح ده جنگ ده حل لاره نده تقریبا یو لک وصلوی غزر پور قوتونه دل د امریکایان و د نور متحدین و نتیجه ور نکړ نو اولی زکه چه هر ورځ امریکایان نه امریکایان می او نه اروپایان د مرمری هر ورځ منګ او تاسو مرو هر ورس کو طالب و جل کی گیم د دې خاوره بچه ده او د غی کونډه یتیمانم د خاوره د پاتې دی کز ما وستا اسکر و جل کی گی هم د غی کونډه یتیم د خاوره د پاتې بد بختی ټول زمنګ ده دا جنگ د حل لاره نه ده چې جنگ د حل لاره نه ده باید یو حل لاره ولټه ول شي وس یو زمینه مساید شوی ده ها تشویشونه سید ده د هر چا تشویشونه وکیل سه مته اشاره وکړه تشویشونه په ای یو نو زکه د طالب سره من په یو ډیر عجیب حالت کې پات شوی و او د هغه غتیر حکومت او یا امارت چې شپه ورځ به حاله وټکول افغانستان د تقریبا یو د نړۍ نه یو ځانته کړی و هغه تشویشونه د وکیل سره په ځای د نورم په ځای دی خو راځو دې ده چې اوس چې کومه زمینه مساعده شوې ده اوس د دې نه استفاده کول دا مهمه ده مونږ ته چې د دې زمینې څنګه استفاده وکړو که دا چانس هم زمونږ د لاسه لاړ شي اوس که فارس که امریکایان د طالبانو سره یو نتیجه ته رسیږي او هغه دا اوله بحث خو د امریکایانو او طالبانو په منځ کې که نتیجه ته سره رسیږي زمونږ او د امریکایانو که روابط سره خرابیږي مثلا نو جنگ خو امکانات غواړي بیا څه شی چې حقیقت دی هغه دا چې مونږ ته خو امکانات د جنگ امریکا راکړي خب حالا جالب اینجاست که هم متحد طالب امریکا است که تازه توافق کرده و هم بس افغانستان متحد شده است. دل دل تی یو نقطه ده قول میشه راه کم. تیر وقتونو که دو و ابر قدرتونو ترمن موضوعه. یه و ابر قدرت یه جنا همایه که ولی بل ابر قدرت بل جنا همایه که ولی یه و خواهی چی خوست داده آقا داده. چه دا دوانه موضوع دیو بر قدرت سره ده دوانه امریکایان هم این شک نشته روی حکومت همه شمول یا بس را که اینا توافق بکنن بر حکومت آینده بس مشارکتی همه شمول دیدگاه های متفاوت مستر میشه زمال دا بل هدف ده چه امریکایان و منگم دا امریکایان و متحدین او او طالبان هم وز دا امریکا پا خبر بانی لبیک وی خب آلا عملی شدن این توافق مطرح میشه که بون بس خورده نه نه زه فکر نکن بون بس تلالشی زه مطمئن ایم از اکا چه دا سخ شرایط دی هاگه طالب چه دا اغی تیر وزیت من کتلله و دا اغوانستان دا سیاستونو سر ناس تا پا مسکو که وشوا پا قطر که وشوا دا خز حقوق ما نلشو نور اغا تغییرات ور پا که راغلی دی نو که اغا تغییرات راغلی زا فکر نکم چه دا اغا طالبی لکا مخ که چه منگا دا تشویش لرو خام خواب تغییرات وی خام خواب زکا نره موسا اغا حالت نگواری دی او خپل طالب هم اوس همغه حالت کې ژوند نشي کولی چې په هغه اولنی طالب چې و چې افغانستان تر هغه وضعیت یک بس دیگه را که نگرانی ها کلانتر مطرح می شد نقش پاکستان در روند گفتگوهای سال در این توافق که صورت گرفته بین طالب امریکا نامی از پاکستان برده نمی شد و در کجای کار قرار داره این کشور؟ گوره د بینمیلی توافق اونه چی دید یو لکل سندی او بیا د هغه د هر باره که تشری دا و سالور ورقی ما به تفصیل زل لوستله زم مطمئنم چه وکیل سوم لوستله تازم لوستله 
د دې نه وروسته چې کله بین الافغاني ناست کیږي د هغه څه چې هغه تشریح ته ضرورت لري هغه څه چې هغه عملي اقدام دی هغه څه چې هغه طرفینو کې بس ورباندې کیږي ځکه من په خپل منځ کې باید کینو نتیجه ته ورسیږو دا صلح خو د چا په منځ کې کیږي د دوه دوستانو منځ کې صلح نه کیږي صلح همیشه د دشمن په منځ دوه دشمنانو منځ کې چې هغه بیا دوست او واوري خو کمیت رئیس جمهور مطرح میشه که په فشوري به تداوم او حاکمیت جوړه کړو په امروز هم پرسشه که مطرح شو تاسو گفت که چوکی ریاست جمهوری بس نیست که کدام توافقی رسمیون برداره ګوره رئیس صاحب جمهور د ملک رئیس جمهور د خلکو ترای ورکړه و سم رئیس جمهور ده دا هغه حق ده او دا د باید تشویش ولري باید تشویش ولري ولې رئیس جمهور د دې مسایلو تشریح به غواړي کله چې رئیس جمهور دې نتیجې ته ورسیږي او دا معلومات دا تشریحات او دا بین افغاني ناسته وشي چې دا بحثونه افغانستان یو دایمي صلح ته او دایمي اوربند ته وړي بیا دا رئیس جمهور د بلې ټولنې د دې د ټولنې رئیس جمهور دی هره ورځ رئیس جمهور ده چې کوم لیست ورکول کېږي په کې د نظامي تلفاتو د ملکي تلفاتو لیست ورکول کېږي نو زما هدف دا دی چې بیا به رئیس جمهور په خپله هغه غواړي چې خپل ملت ته دا مسایل فشار باید راوړي چې دا د توافق ټول مسایل پوره تشریح شي تر څو اطمینان حاصل کړي ځکه هغه د ملت صحیم دی هغه باید معلومات حاصل کړي چې کوم توافق چې کېږي دلته خونریزي نه زیاتېږي مرګ نه زیاتېږي په افغانستان کې سوله راځي رئیس جمهور تشویش ته موږ غلط نه وایو رئیس جمهور تشویش په ځای دی خو موږ باید خوشبینه اوسو او کوشش دا وکړو چې د دې زمینه چې زمینه سازي شوې د دې نه استفاده وکړو تشکر آقای ابراهیم زاده یک طرف نقش و پاکستان نگرانی مطرح میشه که حکومت ممکن شکل بگیره که طالبا به نمایندگی یا حداقل بس چگونگی حضور افراد در کابینه افغانستان مطرح شوه که مستقیم ارتباط داشته باشند با پاکستان بس دوم تداوم حاکمیت رئیس جمهور غنی که این طرف حریف انتخاباتیش عبدالله عبدالله حاکمیت نمی پذیره و بحث کلانتر دیگه در داخل افغانستان جنجال انتخاباتی جریان داشت بالاخره برنده یا یا حداقل پیروز میدان صلح افغانستان در اینمی شرایط کی است و چطور باید مدیریت شود البته پاکستان چل سال است که در قضیه افغانستان دخیل است از زمانی دکتر نجیب که مجاهدین هم گروپ افغانی سلامی آوردن و توسط پاکستانی ها بودند که ما از رای پاکستان پاکستان تلاش داشتند که بتانند افغانستان یکی از صوبه سرحدهای خود بسازند و چون یک کشور سیاسونی کشور با هم متحد نبودند و همیش با هم می جنگیدند و کشورهای عربی و کشورهای غربی سلام می دادند پل می دادند از او را بودند که پاکستان تا امروز برای افغانستان هر فشاری که وارد کرده از طریق پاکستان بوده و جنگ های تحمیل شده و امروز هم طالبان یکی از حامی های اصلی پاکستان هستند که اونا وزیر خارجه پاکستان بسیار وقتی که در جلسه حضور داشتند بسیار خوش خندان بودند که ما امروز در پلانی که گرفتیم موفق شدیم اونا خواست های دارند میتونن که افغانستان یک کشور مستقل نباشند و باشند تعمیش تحت سلود پاکستان باشند و مرسا باز باشند و هر چیزی که بتونن اشاره کردن که در شرایط سخت قرار داریم اما این شرایط باید طور مدیریت شود که بنف پروسه صلح افغانستان تمام شود با توجه به وضعیتی که قرار داریم حتی متحدین رئیس جمهور غنی میگن که این حکومت به رهبری آقای غنی چند ماه دوام نمیکنه باید یک حکومت دیگه روی کار بیه البته ما میتونیم که مدیریت کنیم در صورت مدیریت کنیم که سیاسون افغانستان دست به دست هم بتن امروز شما شاهد هستین که هر لیدر از این مملکت که در رأس یک حزبی در رأس یک قدرت قرار داشته اونا توشنه قدرت هستن اونا مذاکرات مستقیم با طالبا دارن طالبا طالبا و پیشترم بر شما عرض کردم که طالبا بر از اونا گفتن که ما یک حکومت اما شمول می سازیم و شما در حکومت آقای غنی جا ندارین بین از اینا یک قسم پراگندگی وجود داره امروز هنوز بعد از یک چند روز بعد معلوم میشن که بعد از که در ارگ تعلیف اجرا شوه سراسده های از طرف که رقیبی که در کمپین انتخاباتی بودن اونا چه خواد کردن اونا افغانستان رو برباد نکنن ما دوباره در جنگ های داخلی دخیل نشیم امروز پیشترم ارز کردم حکومت افغانستان در شرایط قرار داره که از یک طرف امریکایی که با ما پیمان داشتن اونا هم با طالب هم پیمان بستن و از یک طرف سیاسونی که توشنه قدرت هستن 
اونا هم میخوان که حکومت افغانستان نباشه یعنی احتمال بر هم خوردن واسیت و, و جنگ داخلی و این موضوعات تا وجود داره وجود داره <تصفح> وقتی که امریکا تا هنوز که ما جنگ های درگیر جنگ های داخلی نبودیم یک نوع حراسی از قدرت های جهانی بودند و از امریکا بودند انگلیس بودند که ما بودا اگر ما در جنگ های داخلی دخیل شویم اینا ما را از بین نبرند خب یعنی بنشی آغاز بازم امریکا اینجا تلقی میشه ریشه امریکایا هستن وقتی که امریکایا در داخل افغانستان آمدن اینا با ما پیمان بسن تمام افغانستان اینا تضمین کرده بودن باز هم جنگ های ادامه پیدا کرد طالبان آمدن مردم افغانستان انتحار کردن انفجار دادن و در پهلوی شما دیروز شاید بودین که پیمان را با طالب تشکر بقیه ابراهیم زاده چی شوه که ما با با پروسی سول و امی توافق که اتفاق افتاده با نفع افغانستان از این استفاده کرده بتونیم بسیار کوتا سیاتونی ما باید دیس به دیس هم بتن افغانستان در شرایط بحرانی بسر میبرن بنبست سیاسی و بتانن با طالب اینا مذاکرات بین الافغانی بکنن تا که خود افغان ها با هم مسئله خود حل نکنن هیچ خارجی دلش برای افغانستان نخواد سخت و این مسئله حل نکنه تشکر آقای قندوزی با توجه به وضعیتی که افغانستان داره در بخش های مختلفی که بیشتر یاد کردین چه چی چیزی باید اتفاق بیفته که این پروسه به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان به نتیجه برسه یگان لاره دا چې اوس خو هغه دو موضوع مهم دی به افغانی ناست او دایمه اوربان د افغانی ناست د پاره داخل کې یو اجماع سیاسي اجماع او د دایمی اوربان د پاره پاغه باندې باید کوشش وشي دا غه یګانه لار ده کچرته مګه داخلی جمع سا ونه لرو نو بل هیڅ لار نشته دی مدې کې خوازي د څنګه وکیل صاحب ته اشاره وکړه یو مشکل جوړ دی نو یګانه لار ده چې باید داخلی سیاسي جمع ول رو ترسو مګه بین افغانی ناس ته مادګی ونه شو دا غه نه خنتی جواب خو بسو تشکر از حضورتون در بس و تشکر از شما بینندگان عزیز هم که تا کنون بحث ما را صمیمانه دنبال کردید تا برنامه دیگر خدا نگهدارتون